ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক মাইকিনি পাখি ঘরে পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথে থাকছি আমি আসবে ওদিন আমার সাথে থাকছে নতুন অতিথি নতুন রেসিপি চলুন তার সাথে পরিচয় হয়ে নিই চন্দ্রাপু কেমন আছো খুব ভালো আছি কি আপু তুমি কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক আমার এই পাখির ঘরে এই আমার একটা লাল্লু ছেলে আছে তোমার সাথে পরিচয় করে দেওয়া হয়নি আজকের এই ঈদের দিনে তোমার সাথে পরিচয় করে দেবো লাল্লু চলে আসো हलुद गुड़ो मरीचर गुड़ो धनिया गुड़ो गरम मसला गुड़ो जीरा गुड़ो जयफल जयश्री बाटा रसुन आदा किशमिश आलू बखारा बदाम तेल लाख लवन 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 छा तो लालू तो खेते लालू तो खेते मान कतटुक मडलिंग <laughs> टुकड़ा हल्का रंग चामच चामच 
মানুষ কি আমা আন্টির একটু জিজ্ঞেস করেন ঝাল তো বেশি খায় ঝাল বেশি খায় সব কথা ঝাল বেশি খায় না কিছু কিছু বিশেষণ না আছে না যেমন এটা এখন গরুর মাংসের কালিয়া কালিয়া একটু ঝাল খেতে হবে এটা ঝাল ঝাল না হলে কালিয়া ভাল লাগবে না এটা হচ্ছে ব্যাপার আমরা একটু লবণটা দিয়ে দিই লবণ হচ্ছে পরিমাণ মতো হ্যাঁ অবশ্যই এই তো শিখেই তো গেছে হ্যাঁ সেটা পারে আমরা একটু লবণটা দিয়ে দিলাম যত কষাবো না তত ঘ্যানটা বের হবে এখন ঢাকবো না কষানোর সময় না ঘ্যানা লাগে না তুমি যদি না থাকতে তাহলে আমি একটু ফাঁকি টাকি দিয়ে রান্নাটা করতে পারতাম না হবে না এটা হলো বুঝতো না আমি এখন একটু টক দিয়ে দিচ্ছি কেমন আমরা হাফ কাপের মতো টক দিই যত দিবো তত ভালো মজা হবে এত মজা দেয় এবার আমরা একটু কষানো হয়েছে এবার আমরা এতে একটু আদা রসুন বাটাটা দিয়ে দিই এই কালিয়া রান্নাটা তুমি কার কাছ থেকে শিখলাম এটা আমি পুরান ঢাকারই এক বাবুরজির কাছ থেকে শিখেছি তাই পুরান ঢাকার বাবুরজি হ্যাঁ আমি কখনো কালিয়া রান্নাটা আমি নিজেও করিনি হ্যাঁ কখনোই করি শুনে করে দেখো এবার হুম দেখতে হবে এখন তোমরা তিন চার চামচের মতো এখানে মিক্স আছে আর এটা দিয়ে দিলাম আদা রসুন বাটাটা এবার আমি একটু থাকে <laughs> আমার মাঝে মধ্যে এরকম এটা কিন্তু খুব ভালো জানো তো আমার হয়তো মায়ের সাথে না তবে বরিশালের ভাষাটা কিন্তু খুব মিষ্টি লাগে শুরুতে মানে যতই শুনি তাদের একটা অদ্ভুত ভালো লাগে মনে হয় না ঝগড়া করছে এরকম কিছু মনে হয় সবসময় না খুব আদর আছে কিন্তু ভালো লাগে হ্যাঁ এই যে আমি এখন মাংসটাকে ঢেকে দেবো এবার তুমি ঢেকে দিতে ঢেকে দাও আমি পনেরো মিনিটের জন্য এটা ঢেকে রাখবো আজটাকে মাঝারি করে রাখবো যাতে পুড়ে না যায় আমার আমার কি অবস্থা মশলা দিয়ে দিব এবার ধনিয়া গুড়া এখানে আছে আমাদের একটু গরম মশলা গুড়া আমি আস্ত কিন্তু দিয়েছি প্রথমে তারপরে একটু ফ্রেশ ফ্লেভার এর জন্য আমি হাফ টিস্পুন মানে মশলাটা কি একটু কাঁচা কাঁচা ফ্লেভার থাকবে না তোমরা দেখলে যে আমি কিন্তু বাদাম বাটা দিলাম আমি কিন্তু কিশমিশ দিব আলু বোখারা দিব গুরুদুধ দিব মানে মোটামুটি একটু ইয়ে আছে 
আমাদের ছোটবেলা না এই যে কোরবানির ঈদ এই যে একটা মাংসের ব্যাপার তো থাকে সব জায়গায় আমি যখন ছোট ছিলাম আমার নানু বাড়িতে গেছি নানু বাড়িতে যেটা দেখতাম আমি হচ্ছে আমার নানু ফ্যামিলির সবচেয়ে বড় নাতনি বড় মানে আমার মা হচ্ছে তিন বোনের মধ্যে বড় এবং আমি হচ্ছে সবার আগে তো আমার তখনও আমার মামারা বিয়ে করেনি এবং মামাদের কোনো ছেলে মেয়ে নেই আমি বড় তো আমার তো একটা মানে সারা বাড়িতে আমার একটা আধিপত্য কাজ করতো আদর আল্লাহ অনেক বেশি ছিল তো গরু কোরবানিটা হতো এবং যেটা করতো আমাকে দিয়ে আমাদের ছোট ছোট ঘোরাগাড়ি বান্ধবী বন্ধুরা ছিল ওদেরকে দিয়ে ওই আশেপাশের বাড়িতে মাংস পাঠাতো ট্রেতে করে আগে তো কলা পাতা দিয়ে ঢেকে ঠিক আছে এবং যেটা ইন্টারেস্টিং হতো আমরা খালি গুনতাম যে কয়জনের বাসায় দিলাম আর কয়জন আবার রিটার্ন করলো যদি রিটার্ন না করতো তাহলে তখন ছোট মানে খুব খারাপ হয়ে যেত না এরা ভালো না এই আত্মীয়র দিলাম একদমই না আমি তো জানি না যে আমার পাশের ফ্ল্যাটে কে থাকে থাকে তোমাকে দাঁড়াও তোমার মনটাই খারাপ হয়ে গেছে এই গুনে গুনে তো দুইটা দিলাম এবার যাবে আমরা কিন্তু সারতে পারিনি আবার সম্ভব টাকা আছে না পকেটে টাকা নাই ওই যে আন্টি থেকে নিবো বসে সে আচ্ছা আচ্ছা আমাদের মাংসটাও বেশ বসানো হয়ে গেছে কিন্তু না রান্নার রেসিপিটার সম্বন্ধে কথা বলি দর্শক দেখে আমরা জানাই বলি বুঝেছি কেন আমাকে কথা জিজ্ঞেস করেছে দেখো ছোচমি করবে না কিন্তু একদম আবার আমার রান্নাঘরে কিন্তু ছোচমি করলে কিন্তু আমার খুব রাগ উঠে যায় তোমার জন্য রেখে দিলাম এখন পরে আবার আমরা জাস্ট পানিটা দিয়েছি এখন আমরা দশটা মিনিট মাংসটাকে ঢেকে রাখবো ঢেকে রাখবো ঢেকে রাখলেই ঘরে ধরে থাকো সেদ্ধ হয়ে যাবে আর হচ্ছে তেলটা অফিসে উঠবে খুলে দেখি রান্না যদি হয়ে যায় বাকি চামচটা কি ওর হাতে দিবা আমরা এবার একটু কেওড়া জল দিয়ে দিব এই আমরা নেড়ে দিই 
তারপরে দুইটা মিনিট ঢেকে রেখে আরো দুইটা মিনিট হ্যাঁ আমাদের জাস্ট এখন হয়ে হয়ে গেছে রান্না একটু ঢেকে দিলে মাংসটা ঘন্টা মধ্যে ঢুকুক এই জাস্ট দুইটা মিনিট এখন আমাদের রান্না কিন্তু হয়ে গেছে আমাদের মাংস এই ঈদে অনেক সুন্দর লাগছে थैंक यू वेरी मच বাট এটা তো না বললে মানে খুব খারাপ হয়ে যাবে তোমাকে যে কিউ মিষ্টি লাগছে দেখতে দেখতে মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর আমাদের একদম মানে মশলা গুলা মাখা মাখা পুরা আচ্ছা রাধুনি খুব সুস্বাদু একটা রান্না গরু কালিয়া উপকরণ গরুর মাংস হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া ধনিয়া গুঁড়া গরম মশলার গুঁড়া জিরা গুঁড়া বাদাম বাটা টক দই তেজপাতা দারুচিনি এলাচ পেঁয়াজ কুচি গুঁড়ো দুধ জয়ফল ও জয়ত্রী বাটা রসুন আদা বাটা কিশমিস আলু বোখারা কাজু বাদাম তেল এবং লবণ প্রস্তুত প্রণালী প্রথমে কড়াইতে পরিমাণ মতো তেল ঢেলে গরম করে নিতে হবে এরপর পেঁয়াজ কুচি তেজপাতা দারুচিনি এলাচ দিয়ে বাদামি রং না হওয়া পর্যন্ত ভাজতে হবে এবার হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া লবণ ও সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়তে হবে এরপর টক দই আদা ও রসুন বাটা দিয়ে আবারও কিছুক্ষণ নাড়তে হবে এবার জয়ফল ও জয়ত্রী বাটা দিয়ে আরেকটু নেড়ে তার মধ্যে মাংসগুলো দিয়ে পনেরো মিনিট মাঝারি আছে রাখতে হবে এরপর ধনিয়া গুঁড়া জিরা গুঁড়া কাজু বাদাম বাটা দিয়ে নেড়ে প্রয়োজন মতো পানি দিয়ে পুনরায় পনেরো মিনিট ঢেকে রাখতে হবে পনেরো মিনিট শেষে মাংস সিদ্ধ হয়ে এলে গুঁড়া দুধ কেওড়ার জল গরম মশলার গুঁড়া দিয়ে একটুখানি নেড়ে দুই মিনিট ঢেকে রাখলেই তৈরি হয়ে যাবে সুস্বাদু গরুর কালিয়া সব শেষে আস্ত কাজু বাজাম ও কিশমিস দিয়ে সাজে পরিবেশন করুন মজাদার গরুর কালিয়া তোমার সুস্বাদুর সাথে আমার কাজ একমাত্র আমি জানি যে আমি এমন একটা কাজ করছো সাথে একটু পোলাও এটা কিন্তু পোলাও ভাত বা রুটি পরোটা সবকিছু সবকিছুর সাথে যাবে বাঙালি না হাতের একটা ইয়ে আছে না হাত দিয়ে খাওয়ার দিকে লাগিয়ে আরাম করে খাচ্ছে বা বন্ধ করে খাচ্ছে আমাদের পাকের ঘরে তুমি একটা সুন্দর রেসিপি উপহার দিলা তো আমার মনে হয় যে দর্শকদের জন্য বোধ আমার একটু কথা বলে দেয়া ভালো সেটা হচ্ছে দর্শক ঈদ 
ভালো কেটেছে আশা করি এবং এটা কোরবানির ঈদ গরু নিয়ে সবার বাড়িতে একটা বাড়াবাড়ি রকমের ব্যবস্থা চলে কিন্তু একটু মনে রাখবেন যে নিজের স্বাস্থ্যটা সচেতনভাবে নিজেকেই কন্ট্রোল করতে হবে দয়া করে গরু মাংস অবশ্যই খাবেন কিন্তু সেটা একটু কন্ট্রোলে রেখে একটু বুঝে শুনে ব্যাস এটুকুই আপনাদের কাছে আমার চাওয়া ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আবারও অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং ঈদ মোবারক সন্দাপু তার আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি তুমি ভালো থাকো সুস্থ থাকো দর্শক আজ এই পর্যন্তই আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ঈদ মোবারক